Oke, okay, Assalamualaikum Good morning. Assalamualaikum morning, madam. So, hari ni, uh, today is our last uh, last final class. So, next week, you punya finals is on Thursday, 28, uh, 2.50. 15 p.m. Uh, please be ready at, in front of your computer uh, and log in. Please ensure you know your password. Semua tak ada masalah untuk masuk uh, you learn and then jawab tu lah. Final exam. You tell hub. Sorry. Can you learn kan? Okay, so today, today uh, we're going to do revision je lah, seperti yang dia sebut tadi tu. Uh, intensive practice 6. Semua dah buat belum? Have you done yet? Sepatutnya tak ada kelas atau apa tapi you yang request nak revision, nak revision lah harap dah buat lah. Dah ada, cuma tak lengkap lah. Alhamdulillah. Saya bincang je tak dapat ajar kotak tak cukup masa sebab soalan dia ada lima kan. So saya akan bagi final uh -huh. answer. Yang mana tak dapat baru kita bincang. Okay boleh? Ada. Satu saya suruh buat intensive practice tu. Kalau buat senang sikit. Haju sikit nak nampak kat mana yang tak dapat jawab. Okay. Cukup 50 saya mula lah. 50 participant. Oh, before we start, uh, you punya test, saya dah return dah. Um, if have a uh, if have any problems ke apa ke uh, hari ni lah saya kata uh, kata di tu di kira pada uh, mutamat lah kata kata test tu di kira mutamat. Um, awak boleh nampak sendiri ya, saya rasa macam nampak lah student tak buat tutorial, uh, even apa cross product pun tak tahu mesti tiga kali tiga mesti ada K, I, J, K dia boleh buat I, J je saya dah pesan banyak kali kot uh, so saya malah nak serasa diri saya pada pandai lah insaf sendiri tengok kertas tu so, saya rasa macam soalan tu kalau bincang balik tak adalah susah sangat tapi saya tak nak bincang sebab soalan tu dah tak mas benda tu dah pass pun uh, tak chapter one memang tak masuk final So, baik saya bincang yang akan masuk final lah. Okay, uh, yang akan masuk final. Practice untuk final lah. Uh, question of course lah macam saya kata pasir dengan akan dat datang ni tak sama lah. Mestilah ada tukar at least number lah. Akan ada punya yang sebiji. Tapi at least you dah, you nampak lah pattern dia bila you buat intensity practice tu. Lepas tu you boleh nampak lah uh, dia punya style soalan. Pattern, style soalan. You nampak lah dia tukar banyak. Uh, apa, kalau you tahu make teknik dia, insyaAllah you okay. Okay. Next. Melu 49. Okay, so let's start share. Okay. 
beautiful. Okay, I repeat for the final exam instruction to candidates. Yang ni umur ke depan yang you nampak nak masuk dah ni ni dekat bawah ni you nampak kasus saya ni nanti kat bawah ni dia akan tulis please log in using your UTEMS Office 365 email credentials. So make sure you punya UTEMS Office 365 tak lupa password, tak lupa email. Kalau takut tu lupa ke apa tulis dekat you punya sleep exam lah siap-siap. Supaya tak lupa lah bila nak masuk nanti. All candidates must, must make sure to have a stable and inter, uninterrupt internet connection for your final examination. All candidates are required to make sure that your internet data plan is enough while sitting for the examinations. All the all other software and other electronic device are prohibited, prohibited, dilarang sama sekali during the final examination unless it is being allowed uh, by the legislator. You are prohibited from the assessing any resources uh during the examination unless you are sitting for an open uh, book examination you are prohibited from seeking in any form of assistance during your examination cheating is serious offense uh, and subject to disciplinary action under university technical Malaysia Melaka disciplines of students rule 2009 click here to open the regulation book and then you must you must provide your signature on each answer sheet if your examination requires to upload the answer, yes, it up, uh, exam kita requires to upload the answer. As I mentioned, you have to put your names and signature. Yeah, this examination is confidential and cannot be disclosed or disseminated to anyone before, during or after the examination. Candidates are responsible to immediately report any problems occurred during examination sessions such as such as electric, electricity or lost internet connection during the examination by providing the evidence to the invigilator. So if you have any problems directly, kena bagi tahu invigilator is your responsibility lah. And then before we begin the answer to the before begin to answer the examination questions, you are required to read and accept the honesty. Yang ni saya dah bincang dah yang minggu eh last class tu. Yang awak kena klik I hereby apa semua tu. Tak ikan tiru apa semua tu. Baru you boleh start dia punya exam kan. Okay next the maximum file size per upload. The maximum file size per upload is kept to 1 eh sorry 10 MB sahaja to prevent time of error. The maximum file per upload is kept to 10 MB to prevent time of error. If your answer is more than 10 MB, you are advised to split your answer to fit 10 MB each. You also can minimize your file size by using an app cam scanner and use medium quality output. Next, if any problem occurred during your final, uh, your examination session, click refresh button on the browser or if there is no refresh button, Please close the current windows. Open the examination page again and click continue the last at time. Click on the submit all and finish button on the bottom of the summary at time page to have your answer ready. Okay. Itu saya ada tunjuk yang ni kan? Okay, arahan kepada calon, jawab semua soalan di bahagian A dan satu soalan di bahagian B. Answer all question in part A and only one question in part B. Okay, tuliskan semua jawapan anda di kertas yang disediakan, kertas yang awak sediakan actually. Macam saya cakap lah, kertas yang disediakan tu mesti bertulis nama setiap pages and uh, sign di bot, uh, nama tulis di atas dan di bottom sign every pages. Okay, uh, kalau boleh macam saya kata lah, tulis nombor so, uh, apa? Pages siap-siap. Lepas tu, uh, yang tak faham bahasa Melayu, masih cakap, please write your answer every, uh, your answer. 
please write oh, of course your answer lah. please write your name in every page and sign in every page name at the top of the paper and name, uh, sign at the bottom of the paper every pages okay <coughs> Next, saya tak jawapan kepada soalan hendaklah di muka surat yang baru. Saya tak suka satu muka surat tu ada banyak soalan. Eh, dua soalan. Eh, sambungan soalan. Uh, kalau sambungan sub soalan tak apa. Soalan utama tak boleh. Question one, question two tu tak boleh lah campur. Macam saya kata lah, so chapter pun berbeza. Jangan campur lah dalam muka surat yang sama. Kalau sub question, okay, no problem. Next. Kata soalan ni mengenai 14 soalan, you check lah. And then kat sini, ah uh, klik sini, klik sini yang warna biru ni kecil. To, um, di sini untuk muat turun soalan, please click here to download the questions. So if you click this, dia keluarlah satu pop-up question you. And then you punya jawapan, you drop masuk sini nanti. And then jangan lupa kat bawah ni, nampak ni belah kanan ni. Ada finish attempt. Finish attempt. Dah buat masuk, finish attempt. Saya set as I mentioned, you can upload lots of file here. So kalau file awak lebih besar daripada 10 Jangan tanya, medan tak muat lah Apa semua, dah cakap dah Cakap, tak tahu nak cakap berapa puluh kali Maksimum 10 MB Saya percaya akan ada Yang besar daripada 10 MB Sebab page dia mesti banyak punya Sebab soalan final kan Ada 100 markah Yang style saya perasan uh, Lepas tu jangan lupa finish at time Tak tekan finish at time maknanya tak sambil ni Tak sampai sampai tak sempat sampai habis lagi ni. Sorry. Lepas tu um, apa? Uh, ada student saya tak tahu kenapa dia dia pakai saya tak tahu dia pakai device apa di scan. Kalau tengok test hari tu waktu saya perasan bila saya nak return test awak hari tu. Seorang ni punya file dah dekat 90 MB. Dia punya satu file je 90 AB. Saya tengok sudah saya lain kumpul 10 orang baru 90 AB. Dia seorang saja 90 MB. Oh, saya tak tahu dia pakai apps apa yang buat dia jadi 90 MB tu. Check baliklah. Padahal sama je page dengan semua orang. Dia tak tahu lah. Saya tak tahu dia pakai apps apa. Uh, ikut suggestion daripada sini dia cakap ni kan cam scanner kan. Uh, practice siap-siap cam scanner awak tu supaya tak ada masalah untuk final. You kena prepare well lah. Alright. Ada soalan lagi final you. Kita terus kepada revision lah. Sorry saya kena ingatkan sebab yang ni hari tu saya tak tak tunjukkan. Tak saya bawa pasal instruction. Tunjukkan ni dates ni. Dan make sure macam saya kata log in ni. Media lupa password. Oh memang kena awak dengan saya ni. Lupa password, tak ada alasan ni eh. Sepatutnya Yulia ni memang always kena buka kan? Uh, Madam, kalau rename file tu Jangan soalan lupa. ni apa? Rename file, oh, nanti nanti saya bagi tahu instruction yang lagi detail pasal soalan apa semua ni dekat you punya whatsapp. Uh, rename file. Sekejap. Ini file macam hari tu lah sama FE Kalau hari tu test T Ni BMMV Awak punya session sat, uh, Ni 1, 2 ke 2, 1 ke 2, 1 ataupun 1, 1 uh, Nama you penuh Bukan nama saya Nama you Tak pergi ada yang tulis nama saya ni Nama you Okay. Nama you. Waktu return awak nampak kan ada orang tak rename file. Berterabu nak cari. Pandai-pandai lah aku cari. Uh, yang pakai you learn, yang pakai you learn sebab saya download, saya boleh download by file, saya boleh download by macam file detail macam ni. Tapi saya download by name sebab tu nampak keluar folder, folder, folder macam tu. Kalau saya download semua terus dia boleh jadi macam yang saya letak by Microsoft tu. Hmm. Terabur lah nama. Bila awak buat macam ni senang nak cari nama awak. Bila nak key in lah terutamanya. Okay, di depan nama awak lah. Yang penting ada nama awak kat situ. Nama penuh. 
Dan section lah 1, 2 ke 2, 1 Okay lagi Ada lagi So this is revision Kita terus revision lah Intensif Ada lagi soalan? Sorry Six. Intensif praktis 6 Page 201 Okay Jom kita bincang Question 1A Ni eh soalan awak Betul. Okay. So this one ah uh, dia tak cakap pun pakai meter apa you should know lah. Dalam exam nanti dia tak cakap eh tupat test macam ni tak ada eh. Tak ada eh. Dia tak cakap eh. Dia dia akan cakap macam ah uh, soft saja fine. Fine. So kalau dalam tu ada tupat test, ah, uh, mungkin ada tupat test lah. Macam mana nak guna, macam saya kata lah, macam mana nak tahu dia guna tupat test bila tengok situasi ni. Dia tak boleh factorize. Kalau factorize pun tak boleh potong atas bawah. Dia tak boleh, dar kalau darangkan conjugate pun, dia setiap bawah ni kosong. Uh, darang conjugate, uh, sin cos ni bukan sin cos kan. Kalau modify pun, dia tak boleh modify. Tak boleh factorize, tak boleh modify, tak boleh darat dengan conjugate. Dia tetap bawah kosong. So nak tak nak, kita dah tahu dah lah. Nak solve dia adalah pakai tupat test. Okay, kalau pakai tupat test, awak dah tahu lah. The limit does not exist. So you kena show dua jawapan berbeza. Dua pas berbeza jawapan. Okay, so the, the question for A, your answer is zero. Answer eh. Zero. Uh, yang ni cara dia buat apa ni? Bawah ni factorize, atas ni factorize. Awak ni senyap sungguh. Sini factorize, sini pun factorize. Lepas tu awak boleh potong atas bawah. Okay. Okay. So the answer is zero. Sebelum dapat zero tu, saya kena pastikan you punya jawapan limit. Limit S, X, Y. Jangan, jangan malas salin eh. Dia mesti macam ni. 2X tambah Y. Sign X over X. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu dia buat masuk nilai, sini akan jadi satu, sini akan jadi kosong. So jawapan dia adalah kosong. Ni for A. Okay? Ada masalah? Yang tak buat, buat sekarang. For study untuk final. Yang dah buat, check jawapan. Okay, boleh teruskan? Boleh, Madam. Okay, good. Soalan B. Soalan B, tu patas. Tu patas, of course, you kena show dua jalan yang berbeza. You akan nampak limit does not exist. Okay, the first pass. The first pass, hmm, kalau you buat X equal to kosong or you buat Y equal to kosong, you punya pass, you should get limit. <coughs> you should get limit. Function tu sama juga dengan kosong. And second part, you boleh try along. Uh, along x equal to 2y squared. Or you boleh try y equal to 2x power of half. 
Kalau yang ni you akan dapat limit sama juga dengan 2. Yang ni you akan dapat limit sama juga dengan 1, 1, 2 per negatif 63. And therefore, 1 tak sama dengan 2. Kena bagi tahu lah. Limit. That's not exist. Tak semua tupah test eh. Macam saya saya ulang lagi sekali. Final work kali ni tak semua tupah test eh. Mungkin satu boleh buat ni, satu tupah test. Dan dia tak bagi tahu macam saya kata, dia tak bagi tahu kena pakai tupah test. You sendiri kena detect dia kena pakai tupah test. Okay. Teruskan. Uh, you stop me kalau you ada problem. Kalau tak saya teruskan je lah. Next, soalan 1C. The answer should be 3. Dia ada quotient rule ataupun you boleh pakai product rule. Okay, so you cari you punya FYZ sepatutnya. Dia kalau saya buat macam ni boleh ke? FY Eh sorry bukan FYZ kan? FYX Haa you rabun lah YX You should get Oh ni panjang sikit 2Y tolak XZ Hmm, darab dengan 4 exponent 2x tolak 2 exponent 2x darab negatif z over over 2y minus xz squared dalam bracket squared and you buat masuk nilai ni you akan dapat jawapan you adalah 3 kalau buat masuk nilai eh, jawapan dia adalah 3. Uh, Salah ni. Yang ni, eh, ni ada orang tanya saya ni. Okay, tengok yang tanya saya ni. Oh. Tak bernama. Ni yang tanya saya ni. Sini, awak boleh factorize. Ni, 2x tambah y, 2x tolak y. Sini, X boleh buat keluar. Jadi tinggal 2. Tengok logik lah. 2. Eh, eh sorry. Bawa ada X. Sini pun ada X. Ni nampak ni ada X. Sini pun ada X. So dia punya yang buat keluar adalah X. 2. Uh, X tolak Y. Ha, baru boleh potong atas dan bawah. Ni. Ha, nampak ni. Ni boleh potong. So, yang sign X per X, yang ni tinggal yang ni lah, betul macam ni ya. Yang awak buat ni, macam mana boleh atas, nampak sangat salah. Sebab apa? Yang awak buat ni salah sebab, siapa yang buat tu, awak boleh tanya saya, tanya dalam grup eh. Supaya orang lain pun boleh belajar. Uh, ni dia PM saya tak nampak eh. Macam mana yang ni? Jawapan awak tu macam mana boleh yang ni? Macam mana boleh yang ni? Tiba-tiba jadi yang ni. Mana boleh? Tak sama kot. Your answer is so sudden. Kalau ikut jawapan awak potong-potong jadi satu tau. Bukan jadi kosong. Clear? Nazmi, clear? Tak marah? Tanya tak apa. Ni cakap. Okay, minta. Okay, minta. Okay, faham eh? Kenapa jawapan awak salah? 
Sebab atas bawah awak potong jadi satu bukan jadi kosong tau. Okay. Okay. Next. Continue soalan D. Chain rule. Chain rule to find. Kalau tak sebut chain rule pun you patut tahu lah tu chain rule. Nampak tu ni. Ada berantai ni. Kalau you tak buat chain rule memang nangis lah nak buat. Takkan nak buat masuk dalam nilai dalam ni kot. Ush, panjang lah. Okay so saya bagi tahu jawapan. Uh, jawapan ni sangat complicated lah. Bukan complicated panjang lah sebab tak bagi nilai kan. Alamak. Mesti tukar kepada in terms of X, Y, Z eh. Panjang weh. Sekejap. Uh. Saya bagi yang bukan in terms of X, Y, Z eh. Kalau in terms of X, Y, Z panjang. Yang ni jawapan dia adalah W, D, X 2, T eksponen 2, S Darat dengan Z over eksponen Y Plus Eksponen 2, S Tambah 2, T Cos T squared Darat dengan 2 2 X Tambah 3 Y squared Z Kuasa negatif setengah You bayangkan saya nak tanda time tu 200 student macam mana Jawapan dia Ni patut tukar in term of ha, Tu panjang lah Next Depan ni sama eh Ni 2T eksponen 2S ni sama Yang ni negatif XZ eksponen negatif Y Tambah Yang ni sama. T cos T squared. Darat dengan 3 Y Z. 2 X tambah 3 Y squared Z. Kuasa negatif setengah. And last one. This one. Ni sama. Okay, cuma yang ni X over exponent Y Tambah Ini sama Persalin Screenshot bukan awak tu pun Tengok balik hilang macam tu je 3 Y squared over 2 2x plus 3y squared z Negatif ha. Ni jawapan dia Boleh je screenshot Tapi make sure tengok balik, Buat balik Kalau salah Ah, uh, Madam hmm. Kalau yang tu nak kena buat jalan kerja dia Kena tunjuk ke? Ke tunjuk yeah. jawapan dia Oh Kena tunjuk lah. Oh, oh, dia ada dua cara tu. Kalau awak ingat uh, apa? Chat room ni. <coughs> saya tengok nota. Saya, eh, saya tunjuk nota. Chat room topik tu pun. Uh, ni. Chat room kalau awak buat. Awak kan saya cak pernah cakap kan. Awak buat yang ni, ni wajib tunjuk. Ha, ni jalan kerja awak. Uh, terus direct masuk macam ni pun boleh Macam ni, ni jalan kira jawab lah kira Ni kira jalan kerja awak Lepas tu macam saya kata lah change to UNV Dapat jawapan Ni dah dikira jalan kerja Kira saya bagi awak ni bukan jawapan sajalah Jangan kerja sekali Cuma saya tak bagi yang ni tadi uh, 
uh, ada student dia tak buat direct macam ni dia buat masuk mak sefa masuk jalan kerja tu masuk jalan kerja yang dimasukkan oleh pelajar ni adalah ni dia buat kat tepi betul tak dia buat yang ni satu persatu dia buat yang ni yang ni, dia buat yang ni dia buat yang ni kat tepi dia buat yang ni yang ni kat tepi sebab dia buat saya fahamlah dia buat yang peringkat pertama ni dulu so dia cari w t w x w y dahulu Lepas tu baru dia cari apa T to respect to you, T to respect to V kat sini T to respect, uh, X to respect to you, X to respect to V Y to respect to you, Y to respect to V kat tepi Boleh tak ada masalah, sama je Sebab dia, then baru dia boleh masuk dalam ni Boleh, sama je Setiap penulisan awak tu dikira jalan kerja Yang tak dikira jalan kerja tiba-tiba dapat Maksudnya Out of nowhere, tiba-tiba dapat Contoh, sepatutnya ada product rule Tapi awak tak tunjuk ada product rule uh, Method yang biasa ada Product rule, quotient rule uh, Substitution dengan by part Yang ni wajib tunjuk Tak kisahlah kat tepi ke Kat apa kan mesti ada dekat atas ni lah Selagi screen saya nampak semua tu Saya akan tulis tu Dan awak akan nampak lah, saya akan tanda semua Semua benda yang dalam page awak tu Berdasarkan test tu. Yang mana yang saya tak macam dua tiga kali pun saya elah saya akan potong dia punya tu. Saya akan tanda juga. Saya akan make sure saya ada tanda benda tu. Okay. So jalan kerja wajib tunjuk lah. Kesimpulannya. Okay. Next. Okay. Ni jawapan dia. Jangan lupa dia cakap. Ah, nampak ni. In terms of X, Y, Z. Kalau kita of X, Y, Z tak payah simplify tak apa terus buat masuk je in terms of X, Y, Z. Ni tu saya kata dia panjang. Term of X, Y, Z. Okay next question two. Eh? Ada lagi plan kau? Tak boleh jangan ke lain long. Okay. Next question number two. Okay, given this one, sketch and shaded the region. Gambar ni. Dia, dalam exam dia tak kita main para bola ke apa. <laughs> Sebab awak boleh tengok buku kan. Uh, yang ni, dia uh, soalan dia membantulah dia sebut para bola. So, dia patut tahulah macam saya kata satu kuasa satu, satu lagi kuasa dua. Ni sasah para bola. Yang ni, line. Y ikut kosong, Y ikut Y, Y ikut tu. Y ikut kosong ni pasti X ke pasti Y? Ya, yeah. A X Pak C X X T Y ikut tu kosong Along X as this Y ikut tu kosong kan Along X as this Y ikut tu kosong Kan awak buat yang ni Yang yang ni ni Along X as this Y ikut tu kosong Kat sini yang Y kosong Ni Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Macam senggatan ni Ni Y kosong Sini X kosong And then parabola yang ni. Kalau Y kosong, X kuat sama dengan 4. X sama juga tambah tolak 2. Kalau saya scan macam tu lah. Of course, graf dia ideal senyum ke atas ataupun ke bawah. Confirm bukan ke sini. Sebab apa ni? Silangan dia kat sini. Bila Y kosong, bila Y kosong, X sama juga dengan negatif 2 dengan positif 2. Bila X kosong, Y sama juga dengan negatif 4. Negatif 4. Saya buat sini sikit. Ya. Negatif 4. Dan saya sambung je lah. Dia kata parabola ni dengan line Y ikut tu kosong. So, sasar sini. Alah, saya tak tengok jawap. Tak tengok skema pun boleh tahu jawapan. Come on. Evaluate. Evaluate you should get. Eh. Soalan dah lain ni. 
Y equal to kosong. Kejap eh. Saya buka skema lain ni. Allah jawapan dia apa? Set 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 set. Cari jawapan jap. Ainu, ainu. Kejap eh. Rupanya saya salah tengok skema. <laughs> Sekejap, sekejap, sekejap. Saya check balik. Dua. Okey, okey. Yang tadi semua betul. Ni tiga. Okey. Dua Y tolak Z. Empat eksponen dua X tolak dua eksponen dua X tolak negatif. Okey, okey. Okey. This one. Dua T eksponen dua Z. Okey, okey. Negatif setengah. Okey. Dua. Okey. Okey. Negatif X. Okey. Okey. Alright. Okey. Yang sebelum ni betul. Okey. Your answer untuk this one evaluate the following integral. Apa limit dia? I want to buat dy dx ke dx dy? Okay. Up to the student 10x squared y dy dx ataupun 10x squared y dx dy. Saya bagi dua-dua jawapan. Okay. Untuk kes yang ni Paling senang kalau dy dx lah sebab ni bawah jumpa yang atas. Dy dx tengok dari bawah ke atas kan? Bawah tapak bumbung dia line. So lagi senang. Kalau yang dx dy kiri ke kanan, kiri ke kanan pun okey juga. Cuma nampak dia di sabak satu jumpa bumbung dia pun satu. Kalau kiri ke kanan lah. Kiri sini, kanan sini dx dy. Boleh juga. Cuma masalah dia adalah x tu dari segi. Ada set kat sini, sini pun ada set lah macam tu je lah. Tapi still boleh. Tak masalah, dua-dua diterima. So untuk kalau dy dx, sini tapak bawah yang ni lah kan. So y equal to, y equal to 4 tolak x squared, 4 tolak x squared. Negatif bawa ke sana, jadi x squared tolak 4. Tapak bawah. Tapak atas, y equal to kosong. Okay. Yang lagi di, uh, nilai X dekat sini, nilai X dekat sini adalah nilai dari mana ke mana. Nampak ni dekat paksi X lah. Ni yang belakang ni dekat paksi X lah. Dari negatif 2 sampai 2. Untuk DX, DY pula, ki, tengok kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. So kiri dia jumpa line ni, kanan dia jumpa line ni. So yang ni X equal to Kalau awak tukar dia jadi X squared to Sama juga dengan 4 tambah Y X sama juga dengan tambah tolak Z 4 plus Y So kiri dia jumpa Negatif Z 4 plus Y uh, Yang kanan dia jumpa positif 4 plus Y And nilai Y dari negatif 4 sampai kosong. Tapi senang dia pasir ini. Okay. So, dua-dua diterima lah. Alright. So, try integrate. You should get. 2, 4, 3, 2 per 21. Sama lah jawapan. 2, 4, 3, 2 per 21. Ataupun. Student boleh bagi titik perpuluhan 115 perpuluhan 8095 uh, Please make sure that Okay Siapa yang tak buat You jangan fikir uh, salin je jawapan saya bagi ni eh You kena make sure you try buat sendiri Baru compare dengan jawapan saya bagi Itu cara study You sekarang ni Bila you study You kena tahu kenapa dia jadi macam ni 
Bukan macam uh, eh jawapan dia apa eh? Jawapan dia apa dengan macam mana dapat jawapan adalah dua-dua dua benda yang berbeza. You kena tahu macam mana. Sebab soalan of course saya tukar yang ni dan gambar. Gambar saya tukar sikit pun dah lain dah. Contoh ni y kosong. Saya buat y equal to x. Dah totally lain dah jawapan dia. Y equal to x. Sini. Ha. Nampak tak beza gila. Okay. So kena faham cara kerja lah. Dy dx dengan dx dy. Okay. So gambar dah. Ini dah. Region R jangan lupa label. Okay. Seterusnya, soalan B. Soalan B adalah soalan dia suruh show. Soalan suruh show. Okay, um, question from the student. Okay, um, soalan nak show ni, dia kan dari limit dalam ke limit luar untuk pola. Ni pola kan? Uh, dia ada sebut show that the limits in terms of radius r and angle theta ni sasah ni pola r dengan theta r dengan theta dalam exam u kali ni dia tak bagi soalan ni eh maksudnya dah bagi jawapan ni tak ada inilah kelemahan soalan boleh open book ni dia tak bagi lah jawapan dah yang ni soalan yang untuk uh, face to face ni dia dah bagi answer sebenarnya kat sini so you nak prove sahaja Uh, so macam mana nak pro untuk nak cari R Dia kan dari dalam keluar So ni dalam, limit bawah, ni limit luar lah Limit atas Limit dalam, limit luar Ni, limit dalam ni macam mana nak tukar Yang nak tahu, yang ni tukar kepada pola lah Gambar tak semestinya macam ni Kadang gambar ni senang je, pernah je Student dah biasa gambar macam ni Tiba-tiba pernah satu semester tu keluar gambar senang Bulat je Student dah boleh dah. Macam mana nak buat ni medium? Bulat tengah pun susah. Student ni, student bila soalan senang pun dia rasa susah. Contoh empat. So, sini katakanlah ada lorik kat first quadrant sahaja. So, yang ni jadi, ni tukar kepada R jadi R squared sama dengan empat. R sama juga dengan tambah tolak dua. R sama juga dengan tambah tolak dua. Okay, untuk pola bila bulat, bila bulat, tambah ke tolak ke adalah benda yang sama. So, normally kita pilih positif. Saya pernah sebut benda ni. Nilai pola, normally kita ambil yang positif saja. Kenapa saya kata benda yang sama? Beza negatif dengan positif ni, contoh eh. Ha, saya kata R equal to 2 lah kan. R equal to 2, saya boleh label jarakkan dari center R equal to 2 sini. Sini jarak ke sini adalah R equal to 2. Ha. Jarak dia 2. Sini jarak ke sini pun 2 unit. Sini jarak ke sini pun 2 unit. Sini jarak ke sini pun 2 unit. Okay. Kalau saya sebut R equal to negative 2. Dia punya kedudukan adalah kalau ni R equal to 2. R equal to negative 2 kat sini. Dia opposite dia. So kalau sini 2, sini negative 2. Kalau hmm. sini 2, sini dia, dia punya negative 2. Dia opposite. Dia opposite. Sebab tu dia akan tetap tempat yang sama. Kalau untuk bulat lah. Dia cara label dia lain. Cara label R ni lain. Kalau X, Y, Z. X satu sini. Ni Y satu macam tu kan. Kalau pola R equal to contoh tiga sini. R equal to negative tiga sini. Opposite dia. Kalau sini R equal to empat. Sini R equal to negative empat. Ni apa semua tu. Sebab tu saya kata. Uh, saya tak nak peninggal student. Tak payahlah ambil yang negatif, ambil yang positif saja. Ni pola eh. Tapi ada yang student dah tulis positif negatif tak ada masalah lah. Kita ambil je lah R equal to 2. Macam tu. Okay so dalam kes ni R squared sama dengan 9, R sama dengan 3. Sini. Tukar kepada bentuk pola lah. Kembangkan dulu X squared plus Y squared plus berapa? 6Y plus 9 sama dengan 9. X squared plus Y squared jadi R squared. Tambah 6 R sin theta. 9 pergi satu jadi kosong. 
So you akan dapat R equal to negative 6 sin theta. Ni cara proof lah. Next cara proof adalah ni cari angle. Ni proof. Dah dapat lah ni jawapan dia. Okay next cara cari angle. Cari angle macam mana dia dapat yang ni. Ni. Intersection ni. Ni. Intersection macam mana nak cari. Intersection angle of course source simultaneous dua equation. Yang ni source simultaneous dengan dia ni. Sebab sini ada R. Sini pun ada R. So negative 6 sin theta sama juga dengan 3. Theta try solve lah. Theta you akan dapat. You akan dapat apa ni? Siapa yang buat? Negative sin inverse 1 per 2. Negatif 1 per 2. Negatif 30. Okay. You akan dapat negatif 30 darjah. So maknanya sini negatif 30 darjah. Ha, okay. Thank, uh, ha, nasib baik jawab. Negatif 30 darjah. Negatif 30 darjah. Okay. Sesuatu kedudukan dia boleh represent by banyak nama. Sini boleh nama dia negatif 30 darjah. Nama dia selain tu kalau saya ukur ke sini nama dia boleh jadi lain. Nama dia adalah 330 darjah. So mana kita nak ambil ikut pada jenis soalan lah. Okay yang pasti yang bawah ni mesti kecil daripada yang ni. So dalam kes ni ni nama yang ni nama tempat ni ada dua nama. Satu nama dia ni satu nama dia yang ni. Ikutkan soalan dia ni nama dia ni 330. So 330 tukar kepada pi sama juga dengan 11 pi per 6. Nak tukar kepada pi buat apa? Darab dengan pi per 180. Okay. Yang ni pula kalau sini saiz 30, sini saiz 30. So nama lain pada dia adalah uh, 180 tak 30. Nama lain bagi dia adalah negatif 150 boleh ataupun 180, uh, 180 tambah 30 ataupun 210 degree. So which one in this case? Dia ambil yang ni. Sebab ni tukar kepada pola pi per 180 dia akan dapat 7 pi per 6. Okay. So kalau dalam exam ada dua jenis jawapan sebenarnya. Yang ni sebab dia dah bagi. Dia suruh show yang ni kita ambil je lah yang ni. Okay. Ada dua jawapan dia boleh bagi sebenarnya. Theta ada dua jawapan. Satu yang ni. Satu lagi negatif 30 darjah. Sehingga negatif 150 darjah. Tapi theta mesti dalam pi kan. So theta dalam pi. 1 per 6 pi. Hingga eh, negatif 1 per 6 pi. Hingga negatif. 5 per 6 pi. Yang ni boleh sebagai limit. Yang ni pun boleh. Benda yang sama. Sebab satu kedudukan boleh banyak nama kan. Kalau awak ingat balik. Kalau saya putar dua kali. Ke sini. Coterminant angle. Kalau awak ingat technical map. Coterminant angle saya pernah ajar dulu. Ni. Saya ajar awak pula tu. Ni kalau pusing. Sampai kat tempat yang sama. Kan dia memberi jawapan yang sama. Ha, namun dia sama lah tu. Satu tempat boleh banyak nama. Okay. Proof lah maknanya. Ni cara nak proof dia lah. Ni. Ni tadi. Sosim Martinius. Uh, ni. Lepas tu tukar kepada pi. Ni perbincangan eh. Kalau saya bagi soalan jawapan tu cantik. Dia buka perbincangan lah. Evaluate. Evaluate limit dia dah ada dah kat sini. Tu so, student yang tak boleh proof, dia mesti boleh jawab juga sebab limit dah bagi. Tu pun waktu semester tu student tak jawab juga. Saya pun tak faham kenapa. Jawapan dia adalah 86.095. Limit yang pola tu adalah ni. ni. Jangan lupa. Hmm, Jangan lupa ni 
Jangan lupa apa tu medium. Ni, ni. Dia ada lima kat dalam. Ni, evaluate given integral. Ni, given integral dia. Okay. Cepatlah jawapan. Dekat dalam ni ada guna identity lah. Sebab ada nanti awak akan integrate cos kuat theta. Cos kuat theta sama juga dengan satu tol tambah cos tu theta over tu. Okay. Continue. Ah. Ya, ya, ya. Tanya. 2A2 Depan negatif tak ada masalah Tapi Kelis kot Try check balik jawapan awak Kelis kot Terbalik-terbalik Limit ke Ni betul tak ni kat bawah Ni kat atas Hmm, saya pun dapat negatif ke medium? Ah, ya. Yeah. Y squared over 2. Sekejap saya cek jawapan ni. Saya cek jawapan saya dulu. Hmm. Okay. Okay. X kuasa 4 tolak. Tapi nombor sama eh. 15. Allah, oh, salah. 15. Negatif 15. Ya. Yeah. Dia paling negatif 15 je. 15.41. 15.41. Ya, saya tengok. Eh, saya bagi salah ke dia. Saya limit. <laughs> saya salah, salah, salah. Saya bagi salah. Hmm. Abang dia negatif? 0.48. Oh, macam-macam. Set, 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 set. Saya ada soalan kat bawah, bubu-bubu tengok je, 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 je. Hei, betul. Ha, kita buat lah. Ha. Ni, ni nombor berapa tadi? Nombor? 2A2 kan? Okay. Negatif 2 sampai 2. X kuasa 2 tolak 4 sampai kosong. 10 X kuat Y DY DX. Betul ini? Betul semua? Betul medium. Okay. Negatif 2 sampai 2. Integrate to respect to Y. Dia jadi 10 X kuat follow sahaja. Y ni bawa integrate jadi Y kuat over 2. Untuk bracket dari X kuat tolak 4 ke kosong DX. Sebab yang ni ada. Sini ada, sini adalah. Okay, yang ni saja yang saya kena buat masuk nilai. Since integrate to respect to Y, buat masuk dalam Y. So, negatif 2 ke 2, 10. Uh, 10 bahagi 2 adalah 5. 5 X kuat. Y ni jadi kosong. Tolak dengan X kuat tolak 4. Atas tolak bawah kan. DX. Kuasa 2 jangan tinggal. Again. Yang tak nampak. Kosong buat masuk sini. Ni 2 ni saya dah bawa, saya bawa keluar eh. 2 jadi 5 lah. 2 sini jadi bahagian dengan. Uh, 10 bagi dengan 2 jadi 5 X squared follow yang ni 
Yang ni tinggal Y squared. Y squared maknanya kosong buat masuk sini. Jadi kosong kuasa dua which is kosong lah. Tolak dengan yang bawah ni masuk sini. Jadi yang ni masuk yang ni jadi yang ni. Kuasa dua ni jangan tinggal lah kuasa dua. Kuasa dua dah tak ada sebab saya dah buat keluar. Okay. So saya kembangkan dia. Negatif dua ke dua. Lima X squared. Negatif uh, Yang ni akan jadi X kuasa 4 uh, Tolak 4 X kuat Tolak 4 X kuat Jadi tolak 8 X kuat Negatif-negatif positif 4, 4, 16 DX So saya kembangkan negatif tu Saya akan dapat uh, 5 X saya kembangkan sekali yang depan lah. 5X kuasa 6 negatif. Lepas tu tambah 5840 X kuasa 4 tak tolak ha, 16 kali 5. 16 kali 5 tak ingat. 80 X kuasa 2 dalam bracket to respect to dx. Okay, sambung. Negative integrate. Jadi, negative 5 x kuasa 7 per 7 Tambah 40 X kuasa 5 per 5. Tolak 80 X kuasa 3 per dengan 3. Dari negatif 2 ke 2. So buat masuk nilai. Negatif 5 X kuasa... Kuasa tujuh, tujuh tambah empat puluh X kuasa lima per lima pula lapan puluh, lapan puluh X kuasa tiga per dengan tiga. Kalkulate 2. Negatif 1, 0, 2, 4 per 2, 1. Tolak dengan kalkulate negatif 2. 1, 0, 2, 4 per 2, 1. So, jawapan dia adalah Negatif 2048 per 21. Hmm, jawapan dia negatif lah. Negatif 97.5238. Ada yang saya tersalah keles ke? Betul? So, jawapan dia 97. 7.5238 ataupun negatif 2048 per 21. Jawapan, okey. Daripada kes yang ni, kita boleh nampak lah. Jawapan kita boleh negatif lah. Tak ada masalah macam saya kata kan. Jawapan boleh negatif sebab <coughs> Sekejap eh. 102. Eh, sekejap. 2048 per 21 ataupun negatif 97.5238 uh, Jawapan boleh negatif sebab dia evaluate, dia tak kata pun ni area ke apa ni evaluate. So nilai function dalam ni boleh menyebabkan jawapan dia jadi negatif lah. Kalau nilai ni satu, satu ha, satu tu mungkin area. Kalau area 
dia dia tak boleh jadi negatif lah. Tapi dalam kes ni, dalam advance calculus lah. Advance calculus anything can happen. Maksudnya positif boleh, negatif pun boleh. Kosong pun boleh. Jawapan dia. Depend on question lah. Anything can happen lah. Okay. Thank you. Macam mana? Saya pun tak tahu mana skema betul saya dah. Sebab saya tak... Uh, ni pun saya cari balik ni yang saya buka balik yang dulu-dulu ni. Okay, continue. Boleh continue? Dah, settle. Okay, eh? Continue. Ni tadi yang kerja kita buat sama-sama lah. Kalau saya terkeles maknanya awak, awak patut nampak lah saya terkeles ke apa. Okay. Sambung? Aku tak sempat pula. InsyaAllah boleh sempat. Next C soalan C. Jawapan dia adalah 160 per 3 pi. Yang ni soft sahaja kan? Dia ni senang gila. Ni soalan bonus lah kat student time tu. C ni. Tu pun student salah juga. Faham lah. Kelas. Kau jenis kelas je. Tapi banyak. Ya, kebanyakan dia betul. Antara tiga soalan ni kebanyakan student betul kat sini lah. 160.5 ni. Compact tu ada question. Okay, ni soal sahaja. Hmm, integrated, integration ni sometimes dia akan tanya lah by part ke substitution ke you kena tunjuk lah. Sometimes dia ada benda yang kena you kena substitute ataupun by part ataupun tukar kepada identiti. Maksudnya ada cos square theta ataupun sin square theta tu. Make sure identiti ada kat sebelah you lah siap-siap lah. 1 ni 1 plus cos 2 theta over 2. Yang ni 1 minus cos 2 theta over 2. Make sure ada dia lah. My maps tu. Next question number three. Number three, variation of parameter. Dia bagi tahu method. Kalau dia tak bagi tahu, you should know lah yang ni tak boleh pakai anatomy coefficient sebab yang ni dia darab. Dalam syllabus awak macam saya kata lah, dia boleh pakai anatomy coefficient tapi tak ada dalam syllabus. So, oh, sasar lah yang ni variation of parameter kalau ikut syllabus awak. Tak ada dalam syllabus, uh, you nak wonder mula-mula boleh lah. Tapi kalau dalam exam baru you nak macam nak belajar ke sambil-sambil belajar susah lah. Sebab dalam exam awak nak kena 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 lawan dengan masa lagi. Sebab tu tak ada masa lah nak pergi cari yang determine coefficient punya yang ni pula. Okay. Ni gabungan polinomial plus exponential lah. Untuk uh, so jawapan dia adalah. Soalan apa? 3A. Your answer should be Y. Y sama juga dengan exponent 2X dalam bracket X squared over 14 plus 2X over 7 plus C1. Plus exponent negative 5x darab dengan negative x plus 2 exponent 7x over 49 minus exponent 7x over 343 plus itu. Uh, dekat sini dekat sini ada method by part. Ada by part kat sini. 
Sebab dia you akan dapat X tambah 2 Exponen 7 X Yang ni selesa by part Ni Sebab kalau substitution Nak substitute apa Differential exponent tak dapat sini Differential sini tak dapat sini So selesa sini by part So yang ni dipilih untuk differential Sini dipilih untuk integrate So you akan dapat yang ni lah Okay boleh lah eh? Bagi syarat parameter Step dia dalam buku ada Okay next Untuk B Actually dia nak suruh soft Pakai undetermined coefficient je Undetermined coefficient Tapi dia pergi pecah Soalan dia So one by one Untuk YC Yang ni tengok pun tahu dah R squared tambah 1 sama dengan kosong R sama juga dengan R squared sama juga dengan negatif 1 R sama juga dengan Tambah tolak negatif 1 Which is tambah tolak I So alpha awak sama dengan Alpha awak sama dengan kosong Beta awak sama juga dengan 1 So you punya YC YC awak Sama juga dengan C1 cos x plus C2 sin x. Soalan A. Particular solution. YP awak, you akan dapat jawapan negatif 2 sin 2 x. Maknanya, you punya A adalah kosong, you punya B adalah negatif 2. So, bolehlah A tu jadi jawapan kosong, ha, maknanya bolehlah. Tercek banyak kali tu kalau dah macam tu memang macam tu lah. Yang saya tak biasa jumpa kalau dua-dua ni kosong. Ni kosong yang ni pun kosong. Ada ah, saya jumpa. Dia salah satu kosong boleh saya jumpa lagi lah. Dan yang ni beza eh. Make sure you compare. Ni satu X. Yang ni dua X. Make sure you compare. Make sure compare. Tak compare. Dia start semester bila. Ni saya rasa exam ni dah dua tahun lepas ni. Yang tahun lepas tak silap saya. Dia start, uh, ni lah darat-darat dengan S ni, dia buat masuk yang kena compare ni. Sebab tu saya pesan student siap-siap. Hati-hati benda-benda compare ni. Okay, bila buat masuk initial condition, you punya C1, you should get C1 kosong, C2 empat. So, therefore, You punya Y sama juga dengan 4 sin X tolak 2 sin 2 X. Hati-hati ni Y eh, bukan Y prime. Bila you buat you tahu lah. Okay, next question number four. Question four. Question four and question five ni adalah optional. Uh, question four tadi. Nak tanya. Oh, question four. Uh, question four ha? tu yang, yang soalan. 4A4 tu yang describe fenomena fenomena uh, when t approaching infinity tu kan kena buat limit lah. Uh, patutnya limit. Mm -hmm. So bila infinity, okay satu-satu eh. Sa nombor satu dulu jawapan dia adalah dia bagi dia ada bagi formula kat sini ikut pada formula lah eh. Kadang-kadang dia bagi yang macam dalam assignment awak tu, apa, 0.5 P kuasa 2 tu, ha, ikut je. Ikut je formula yang dia bagi. So, nombor satu jawapan dia, dia nak apa? Nilai K. Find nilai K, K you should get 0.417. Okay, kena tunjuk eh, macam mana dapat ni, ni, macam mana dapat P equal to exponent negative. A eksponen negatif KT ni kena tunjuk. Kena tunjuk. Okay. Okay. Sama dengan yang ni. Next. Uh, nombor dua. 
Jawapan dia adalah T approach T sama juga dengan 10 jam 11 minit How long it takes And number 3 T equal to 5 So P awak Actually P awak last tadi you should get macam ni lah kan uh, 0.7 Exponent 0.7 exponent Untuk chapter 5 Oh sorry Cakap pasal YouTube kan Untuk chapter 5 Dekat dalam YouTube saya ada video Saya buat secara bahasa Melayu lah Maksudnya banyak saya dapat feedback bila saya campur bahasa ni memang feedback positif gila lah. Student sangat okey lah bila ada bahasa Melayu dekat dalam YouTube tu. Uh, cuma ada beberapa error nombor. Nombor jawapan dekat situ. Kalau awak tengok saya punya video tu, you akan nampak lah ada beberapa salah calculation sikit. Nombor, kat part nombor lah saya tersalah kira. Ada sikit salah. Uh, tapi ini knowledge dia semua betul lah. Cuma ada nombor tu bila saya sebab dia mot, awak tengok motor explanation lah dekat, dalam YouTube tu. Maksudnya macam mana nak buat macam mana nak buat tu saya buat secara ringkas dia lah. Uh, the whole chapter 4, uh, chapter 5 punya topik. Chapter, sorry, tu chapter 5 yang saya cakap ni. Bukan chapter 4 eh, uh, chapter 5. So, kalau ada error sikit kat jalan kerja tu Betul lah tu Kalau awak rasa betul, medium Saya rasa jawapan medium salah kan Ya yeah, betul Memang jawapan saya salah tu, tu. Ada sikit Okay sama balik Yang ni sepatutnya 0.417T Ha ni kan equation dia Okay So untuk ni buat maksud T sama dengan uh, 5 hours You should get P sama juga dengan 0.087 Ok, tadi saya cakap Tadi saya cakap dia punya jawapan P sama juga dengan 0.7 Exponent 0.417 kan Sekarang ni what is phenomenon Bila T approaching infinity Bila yang ni approaching infinity Bila yang ni approaching infinity Sorry, yang ni jawapan dia ada negatif Sebab dia negatif KT kan. Okay. So bila negatif infinity. Satu. Kalau yang ni dia akan dapat approaching kosong actually. So jawapan dia. Yang ni kalau student tak tulis pun. Kami akan tengok jawapan last. Sebab yang ni tak silap saya satu markah saja. So dia punya jawapan adalah that is no more drug treatment. Left in the patient body. So, Miriam. So, saya rasa tak payah, tak payah letak limit T approaching infinity pun tak payah pun tak apa uh, Untuk semester tu lah uh, Sebab satu je maka dia, kami akan tengok dia Sebab dia kata describe fenomena kan So, kita nak uh -huh. tahu apa fenomena yang berlaku lah So, dia tak tanya nilai lah Yang ni ni hanyalah calculation kalau dia nak buktikan kenapa no more ni je Hmm Beza satu minit, terima. Terima. Sebab ada orang, ada yang bukan beza satu minit, ada yang beza banyak minit. Maksudnya dia totally berbeza. Mungkin sebab ni titik perpuluhan dia bukan tiga. Saya akan tengok pada berapa jual titik perpuluhan dia. Kalau tiga titik perpuluhan, dia mungkin akan dapat yang ni. Kalau dua titik perpuluhan, dia akan dapat berapa. Kalau empat titik perpuluhan, dia akan dapat berapa. Ha, saya akan tengok lah. Kalau beza satu minit saya akan tengok juga dia punya satu minit tu adakah sebab dia bunda ke dia tak reti bunda ha, macam tu. Kalau dia bunda dengan betul boleh diterima saja. 
Memang yang ni uh, memang yang ni dia akan ada error beberapa minit jugaklah. Sebabkan ni. Nilai sini. Okey. Yang ni macam mana dapat kosong limit awak kena ni limit tau. Limit macam mana dapat kosong ni you tengok balik topik limit. Okay, sambung. Soalan B, elektrik. So, banyak sudah pilih of course lah soalan uh, nombor 4 compared to soalan nombor 5. Tapi actually soalan nombor 5 ni lebih senang daripada soalan nombor 4. Kenapa? Uh, eh, ke saya terbalik? Semester. Tak ingatlah. Tapi ada satu soalan tu yang elektrik lagi susah daripada soalan tank. Soalan tank dia dah ada proof. Daripada sini sebenarnya awak dah boleh cari, dah boleh cari yang ni. So, sahaja dia ni. Lagi senang lah sikit. Okay, sambung question 5 dahulu. Question, eh question 5 pun dah. Question 4 dahulu. B, jawapan dia adalah ah, yang ni proof lah. Yang ni dalam tutorial ada kan? Eh, tutorial eh. Exercise, saya pernah buat general equation at condition T kosong, I sama dengan kosong. Yang ni you should get secara general lah. I sama juga dengan B over R plus C exponent negative R over L T. Eh sorry, C dah ada nilai kan? At T kosong, I sama dengan kosong. So negative B over R. Ini jawapan dia. Ah, okay. Okay. And number dua, you should get particular solution for the I for the current is 1.296. Yang ni kami terima kalau tak tunjuk ni. Tapi sepatutnya you tahu lah dia dah sebut dah. I ini MPU. Ni siapa yang tak ingat tengoklah buku. Next, number three. Ingat eh, dalam exam you nak lawan masa lagi. But to prepare well. Next, bila X approaching infinity lah. Ni soalan bila describe what happened to the current after a long time. So the current when jalan kerja dia kalau dari segi matematik X approaching infinity I lima tolak uh, lima eksponen negatif tiga T. You akan dapat actually negatif lima. Mana kenapa negatif lima dah? Bukan lima dah. Negatif lima pula dah lima. Sorry, sorry. Thank you. You akan dapat lima. <laughs> okay, uh, limit approach infinity yang ni dia actually macam ni lah limit 0.7 oh, per exponent uh, as t approach infinity kan. So sini 0.417 t dia macam ni. So bila dia bawa masuk infinity jadi 0.7 exponent infinity. X. Bila bawah exponent infinity adalah infinity. Apa-apa bahagi dengan infinity akan dapat kosong. Kan limit kalau awak ingat t approaching infinity 1 over infinity 1 over t sorry. 1 over t kan adalah kosong. So kalau bawah ni infinity Dia akan dapat kosong So sama dengan kes yang ni 
sini kalau saya buat masuk ni infinity dia duduk kat bawah kan negatif ni nampak tak dia jadi 5 bahagi dengan infinity lah dia sebab 5 bahagi dengan eksponen 3t eksponen kalau buat masuk infinity dia jadi eksponen infinity eksponen infinity adalah infinity 5 bahagi infinity adalah kosong <coughs> sini dia akan dapat kosong so 5 tolak kosong dia akan dapat 5 banyak student tak dapat yang ni betul sebab dia tak tahu ni 5. Ramai yang cakap uh, what happened to current, current, current uh, after a long time dia kata current tu dia tak jawab asalnya banyak yang tak jawab. Ada yang jawab terbakar lah elektrik ni terbakar. Adakah terbakar? 5 ni masuk terbakar? Ha, kami check lah dengan lecturer, lecturer elektrik. Adakah benda ni terbakar? Dia kata tak. 5 ni tak semestinya terbakar. Okey, tak terimalah. Ha, macam itulah. Tapi you kena fikir secara matematik lah. Kalau soalan matematik kan. Cerita secara matematikal dia lah. Maksudnya kita prove who dari segi macam calculation dia. Kalau logik awak, memang awak akan cakap macam tu lah. Hmm, dia appreciate infinity juga. Nampak je infinity, appreciate infinity. Sekati je. Ini macam yang ni, no more drugs. Maksudnya dia akan jadi kosong. Dia akan jadi kosong. Sebab apa kosong dari segi calculation kita sendiri dia akan jadi kosong. Mujur so so soalan ni tak bagi markah banyak. Sebab yang ni memang soalan KBKK lah sebenarnya. Okay. So jawapan dia 5. 5 pula dah. Okay. Betul. Next question number 5. Question number 5 soalan dia... Uh, yang ni actually bukan soalan temperature Yang ni soalan population yang dia buat drugs Drugs Pakai formula population Tapi dia cerita pasal drugs Untuk yang ni cerita pasal temperature Temperature, homicides uh, C ni pun sudah suka jugalah Sebab soalan ni biasa nampak kan eh? Okay so untuk homicide This one, this one Question number five Number one You should get the answer is You punya equation sepatutnya T equal to 16 exponent negatif 0.19 T plus besar 70. Make sure nampak kecil. Nampak besar tu eh. Exponent negatif 0.19 T plus 70. And your answer you should get Okay, estimate the time of death of the homicide victim. Pukul berapa dia mati? Ada yang dapat? Pukul tiga. Uh, yang ni saya dapat dua lima puluh tujuh petang. Sebab untuk yang ni dia dapat masa T approximate untuk ni jawapan skema saya eh. Tiga poin kosong enam. Eh sorry. Approximate dia dapat negatif eh. Negatif three hours and three minutes. Saya, siapa yang dapat lain sikit, maksudnya dia dapat macam pukul tiga macam tu. Saya akan kira, kira dia punya titik perpuluhan ni. Kalau dia pakai tiga titik perpuluhan, betul tak jawapan dia betul tiga jam ke tak? Kalau dia bagi empat titik perpuluhan, jawapan dia mungkin berbeza lah banyak sikit. Tapi dia area ni jugalah. Ada orang student dah betul, tiba-tiba dia buat AM. Aduh. Hati-hati PM ke AM ni. Yang ni unit kena tulis sebab AM dengan PM memberi mana yang berbeza. Sebab tu kena tulis lah unit. Sebab tu. PM ke ada sudah tulis petang lah saya terima. Okay next number 5 A2. Predict the body temperature homicide victim at 11. So dia punya temperature is equal to 76.19. Dalam kes ni ada degree Fahrenheit. Approximate lah. Ada orang mungkin dapat beza sikit. 
Tapi, oh sorry Dia ada sebut two decimal places Ah, uh, Jawapan semua orang kena sama Bila dua decimal places, yang ni kena dua decimal places Semua benda awak kira kena dua decimal places Semua benda awak kira kena dua decimal places Sepatutnya jawapan kita sama Okay, hmm. sepatutnya jawapan kita sama Ah, uh, yes, then Sorry Tentang yang berbeza masa time order tu Macam mana kita nak tahu range dia? Macam lebih satu minit ke? Ah, uh, tu saya kata Saya tak boleh kata tambah tolak satu minit sebab kalau awak buat tiga titik perpuluhan, sini akan jauh ni. Dia bukan tiga minit, dia akan jauh. Memang jauh. Jauh tu maksudnya dia lebih daripada satu. Sebab uh, dalam ODE ni, bila punya, dia punya calculation ni, dia punya equation ni, satu titik perpuluhan, maksudnya awak buat tiga titik perpuluhan, maksudnya satu titik perpuluhan akan memberi jawapan yang sangat berbeza pada akhirnya. Sebab tu saya tak boleh nak kata berapa range dia. Saya kena tengok, saya kena buat banyak skema. Maksudnya yang dua titik perpuluhan skema dia, uh, jawapan dia lain. Kalau tiga titik perpuluhan jawapan dia akan lain. Jawapan empat titik perpuluhan akan lain. Sebab tu saya kata kat awak, saya akan ikut jawapan awak. Tak semestinya awak jawapan berbeza dengan kawan awak maknanya jawapan awak tu salah. Tak semestinya. Saya akan kira. Tapi dalam kes ni kena sama. Wajib sama sebab dia minta. Okay, dia minta memang kena sama. Uh, final kali ni, final kali ni, saya lebih suka letak syarat lah. Saya senang nak menanda semua orang kena sama kan. Tapi kali ni asalnya tak letak syarat. So saya kena buat banyak skema lah untuk student yang buat tiga titik perpuluhan, empat titik perpuluhan dan sebagainya. Kalau tanya lah, saya suka tiga titik perpuluhan. Apa-apa saya suka at least tiga titik perpuluhan. Kecuali Uh, suhu. Suhu yes, dua titik perpuluhan. Jar sebab kita dah biasa kan 4.76 degree. Maksudnya tak ada ni biasa dua titik perpuluhan kan. Uh. Saya kalau tanyalah, saya biasa buat tiga titik perpuluhan. Kalau sudah buat empat titik perpuluhan, saya tak boleh kata jawapan dia salah. Kalau jawapan dia ni beza. Oh, kesian lah kat student macam tu. Tu saya kata saya ikut logical mathematics awak. Berapa titik perpuluhan awak bagi di sini? Okay. So exam kali ni saya rasa dia tak bagi syarat. So saya kena buat banyak skema lah juga. Untuk student yang dapat tiga titik perpuluhan, empat titik perpuluhan. Ada yang buat lima titik perpuluhan. Saya kena ikut lah jawapan yang lima titik perpuluhan berapa. Tak saya awak try. Kalau awak buat empat titik perpuluhan, lima titik perpuluhan awak tengok jawapan awak. Beza berapa minit. Bukan beza seminit lah yang pastinya. Beza dia berminit-minit. Tengoklah tadi kawan awak cakap jawapan ni tiga jam uh, pukul tiga kan? Biasa tiga minit kot. Okay, last one. Soalan tank. Soalan tank. Yang ni kena proof. So, maksud proof adalah awak kena tunjuk soalan dia uh, eh dalam kerja dia satu persatu lah. Maksudnya dy over dt sama juga dengan 2 ha, yang ni. Kali dengan 40. Tolak 45. Dalam ni ada apa? Y. Bahagi B note awak adalah 2,000. Tambah yang ni 40 tolak 45. Wujud T. Ha, macam tu. Perubahan ni. So sama juga dengan ha, Dua ribu tolak lima T Ini nama ni kat Y Yang ni yang saya nak tengok ni Ni Yang ni Okay So maka untuk ni saja show ni untuk show ni dua markah je tak silap saya Sebab ni ni Dia buat masuk yang ni je nilai ni satu-satu Kami nak tengok dia buat masuk nilai tu betul tak? Betul tak 40 tolak 45? Ha, macam tu lah Next You solve You akan dapat 
soalan. You saw you akan dapat at any time kan? At any time maknanya dalam bentuk T lah. Y sama juga dengan 2 2000 tolak 5 T tolak 3900 bahagi 2000 kuasa 9 darab dengan 200 eh 2000 tolak 5 T kuasa 9 ni soh sahaja soh yang ni ni apa dia linear equation kan bawa yang ni ke sebelah sini dahulu lepas tu cari rho lepas tu rho y sama juga dengan integrate rho q dt so you akan dapat tu lah ni linear equation method next Nombor determine amount of additive After 20 minutes Y 20 Sama juga dengan Ni Y T lah It, At any time kan Y respect to T So Y 20 minutes You akan dapat Banyak pula email hari ni You akan dapat Approximate Satu tiga empat dua perpuluhan kosong dua tujuh unit pound. Okay. Oh, berjaya mas habiskan masa on time. Okay, boleh? Try. Yang tak try, buat. Tolong buat. Saya dah bagi jawapan dah ni. So, tolong buat. Ha. Buat intensive practice lain pula. Lepas tu compare jawapan dengan kawan lah. Kalau jawapan kawan pun tak sama juga, ha, baru tanya, tanya saya lah. Saya akan cek jawapan. Sebab tak semua intensive practice saya ada jawapan. Sebab dia ber, berpasir-pasir kan. Yang ni kebetulan saya, saya cari jumpa. Alhamdulillah. Okay. Any question? Last. Before we finish our class. Uh, Madam. Hmm. Uh, nak tanya yang untuk 3 Roman tu. 3 Roman? Ya. Yeah. Uh, kalau dapat 1352.196 acceptable tak? Uh, logik macam saya kata. Sama macam uh, jawapan tadi kalau ni kalau titik perpuluhan ni. Uh. Uh, mungkin sebab titik perpuluhan kat sini. Tapi okay. kalau dia buat nombor bulat macam ni mungkin sepatutnya dia dapat macam ni lah. So kalau tanya diterima lah. Diterima. Awak kata tadi berapa? 1342 point? 1352 point 196. Uh, nampak tak? 52. Beza kan? Beza jauh. Titik perpuluhan ni. Punca dia. Saya cakap tu lah. Punca dia kebanyakan di titik perpuluhan. Tapi masa okay, saya cakap tu lah. Titik perpuluhan. Ada orang yang elak tau. Titik perpuluhan dia betul. Tapi kat sini dia tetap dia salah. Sebab apa dia tak ikut titik perpuluhan yang dia bagi tadi. Ada student macam tu. Dia kena ikut titik perpuluhan yang dia bagi kat saya eh. Baru saya boleh consider dia betul. Sebab ada student dia bagi kat sini. Contoh eh. Dia bagi bentuk yang macam dia bagi ni. Biji. Tiba-tiba jawapan dia tak dapat sama dengan yang sepatutnya. Ha, di, dia mungkin tak tahu lah dia ikut jawapan kawan dia ke apa ke kan. Ha, dia kira. Okay. So, yeah. baik di sini. Ha, soalan uh, Madam akan keluarkan carry mark tak sebelum final? Ya, yeah, saya akan keluarkan carry mark sebelum final insyaAllah. Sebab saya sekarang ni in process of under test program lagi satu. Habis uh, test tu saya akan tanda awak punya assignment lah. Uh, saya tak janji awal maksudnya bagi dah saya masa sikit. Mungkin hari Sabtu ni saya tanda assignment 1. 
uh, Isnin Sabtu Ahad Sama Wan Isnin Sasa Sama Tu ha, Mungkin macam tu lah So paling lambat Rabu lah saya release Karimah awak boleh Paling lambat Saya cuba Release Karimah awak as Soon as I can lah Tapi memang saya akan Habiskan Saya so far lah Saya memang Habis penandaan student Carry mark before final Sebab saya tak nak serabut dengan final Nanti carry mark tak settle Nak kena tanda final lagi So saya yang serabut nanti Sebab tu macam mana pun saya akan habis Tanda carry mark hmm. awak sebelum final Tu KP Tu saya punya target lah Sena target Sebab tu saya akan cakap kat student Normally saya memang akan release Carry mark student before final Tak kisahlah sejam sebelum final pun saya akan release juga. Okay. So insyaAllah saya akan release by uh, paling lambat Rabu lah. Saya think uh, nak tanda yang sama dua yang sama lawak kan. Eh. Sama make sure tu eh. Kalau ada tujuh soalan, tujuh soalan saya akan check setiap ahli eh. Okey. Dah lagi soalan? Uh, soalan ataupun pertanyaan apa-apalah. Oh, saya dah start lagi buruk dah ni. Alright. Saya end our class here. Eh? Saya pun ada kelas pukul 10 lagi. Uh, thank you very much all. And uh, saya mohon ci. Mana dia tadi? Okay. Oh, <laughs> saya mohon maaf saya dan batin uh, Sepanjang saya mengajar awak uh, Sorry kalau ada kekurangan apa semua Saya minta maaf uh, I wish you all the best dunia akhirat Try as best as you can for your finals Yes whatever great you get It's not end of the world of course Yang penting you dah usaha lah So tolong to uh, usaha Sebaik yang mungkin uh, Jangan Jangan give up mentari ilmu dekat Bumi Tuhan ni so I wish you all the best and saya maafkan semua kalau ada salah apa-apa Saya doa yang terbaik je dan please uh, be honest on the final exam Sebab macam saya katalah setiap orang dapat set berbeza For those who dah, uh, sepatutnya set contoh dia dapat set A Tapi dia pergi buat set B totally you akan dapat zero eh Without any Tanpa tanpa you should know eh Any Peniruan, you penukaran, you punya set kami akan tahu eh Sebab tu akan you boleh possible akan dapat kosong So hati-hati please jangan tukar set apa yang you dapat yang tu lah soalannya Okay so next uh, uh, Tunggu saya release Kari Mas lah So jangan leave you punya group and then saya akan invite Nanti dah habis semester ni saya akan invite lecturer statistik pula lah Masuk dalam group tu Macam saya katalah kita guna group yang sama saja untuk matematik kan. Habis statistik, ah uh, then you nak buat apa kot lah sebab tu dah last matematik kan. Okay so I wish you all the best and mohon maaf saya dah batin. Um, thank you very much and Assalamualaikum. Madam mohon maaf. Thank you Madam. 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 Thank you Madam